Brasil puso en marcha en Rio de Janeiro el cuarto conjunto de negocios para impulsar la El Banco Central de Brasil puso en marcha en Río de Janeiro el cuarto conjunto de nueve monedas conmemorativas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río 2016. Diseñadas para llevar al público el alma conmemorativa de los Juegos Olímpicos, las monedas aparecieron alrededor de 480 a.C. y en los Juegos Modernos aparecieron en 1951. En esta ocasión, el lanzamiento fue una moneda de oro, cuatro de plata y cuatro de circulación común, cerrando el programa de los Juegos que contiene un total de 36 monedas. Una moneda representa una sociedad, un pueblo. Uno de los mayores activos que una nación tiene es su moneda. Para nosotros, el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos fue muy importante recuperar esta tradición de acuñación de moneda conmemorativa que estaba un poco adormecida en Brasil. La moneda de oro, la cual tendrá un costo de 2.5 dólares, hace honor al Cristo Redentor y la Antorcha Olímpica, símbolo de los Juegos, que recorre varios países hasta llegar a la ciudad anfitriona y enciende el pebetero para dar inicio a las competiciones. Las monedas de plata, con una inversión de 1.2 dólares, conmemoran a Río de Janeiro. En el anverso se dibujan paisajes donde el carioca practica deportes como remo, ciclismo y voleibol de playa, al inverso, son aspectos de la cultura, la naturaleza de la ciudad y de Brasil, como una mariposa, Pau Brasil, el teatro municipal y la samba, conformando cuatro series temáticas, fauna, flora, arquitectura y música, respectivamente. Además de ser una reserva de valor, es también una cuestión de orgullo nacional, que tiene una moneda de Brasil, una hermosa moneda hecha en Brasil con valor eterno. Las monedas tienen valor, el oro y la plata tienen un valor eterno por su propia constitución y tienen también el valor emocional de un país. Las monedas conmemorativas son un recuerdo y una inversión. Cuanto más pase el tiempo de los juegos que representan, mayor será su valor sentimental y monetario. Son recuerdos que valen oro, literalmente. Con información de la oficina en Río de Janeiro, Brasil, Noticias Xinhua.